নমস্কার কেয়ারসি টাইমস এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাকলি চক্রবর্তী আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল অরুণাচল প্রদেশের গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী আগামী সাত ডিসেম্বর থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন পঁচিশ নভেম্বর থেকে ইম্ফল আইজল ডিমাপুরের সঙ্গে বিমানে যুক্ত হচ্ছে শিলচর অরুণাচল প্রদেশের গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটি উত্তর পূর্বের প্রথম গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট এই বিমানবন্দর উত্তর পূর্বের যোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের ষোলোটি এ ধরনের এয়ারপোর্ট চালু হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশের এই গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের জন্য খরচ হয়েছে চারশো কোটি টাকা ছোটে আর মধ্যম শহরকে বড় শহর জোড়না উড়ান লোকার্পণ করতে দেশ কা আম নাগরিক সব উড়ে সব জুড়ে উড়ান আশাও কি জিসনে দিয়া হর আম নাগরিক কো সুগম্য সুবিধাজনক ওর কিফায়তি হাওয়াই যাত্রা কা অনুভব আগামী সাত ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন তেইশ দিনের এই অধিবেশনে শেষ হবে ২৯ ডিসেম্বর এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিল আসতে পারে মোট সতেরোটি বৈঠক থাকবে এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য ভারত ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ছাপিয়ে গেছে গুজরাতের বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় এই কথা বলেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্যই ভারত আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করতে পেরেছে পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আজ ভারতের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যই শর্মা এখানে বিজেপির বেশ কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেন আগামী পঁচিশ নভেম্বর থেকে শিলচরের সঙ্গে বিমানের সংযোগ ঘটছে ইম্ফল আইজল ও ডিমাপুরের কেন্দ্রীয় অসামরিক মান চলাচল মন্ত্রী আজ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া একথা জানিয়েছেন তিনি বলেন যে শিলচর ইম্ফল বিমান চালু হয়ে গেলে এই বিমানের মাধ্যমে ডিমাপুরের সঙ্গে সংযোগ করবে জ্যোতিরাদিত্যের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বরাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বরাকে পৌঁছার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তরফে একাধিক ঘোষণা করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার ব্রহ্মপুত্র নদী সহ দেশের ত্রিশটি জাতীয় জলপথের মাধ্যমে পরিবহনের সুবিধার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছে করিমগঞ্জের বদরপুর ঘাটে স্টিমার ঘাট পরিদর্শন করার সময় কেন্দ্রীয় জলপথ ও পরিবহন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এই কথা বলেছেন মন্ত্রী শনিবার দুপুরে একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শিলচর বিমানবন্দরে অবতরণ করেন এবং বিকেলে চারটার দিকে সড়ক পথে বদরপুর ঘাটে পৌঁছান সাংবাদিকদের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন যে পণ্য আবদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে এই বছর রেকর্ড সংখ্যক একশো নয় মিলিয়ন মেট্রিক টন জল বহন করা হয়েছে বছরে তিনশো মিলিয়ন মেট্রিক টনের নৌপথের রেকর্ড স্থাপন হয়েছে নদীখন যেহেতুকে আপনাদেরকে জানে রাষ্ট্রীয় জলপথ হিসাবে ইয়াক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে ষোল নম্বর রাষ্ট্রীয় জলপথ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে বরাক নদী এখন এখন আন্তঃরাষ্ট্রীয় নদী গতি এইখান নদীর যোগেদি আমার সুবরিয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশের সহিত আমার যাতে আগন্তুক দিনত বেহা বেপার শক্তিশালী রূপত গড় লো উঠিও পারে দুইখান রাষ্ট্র মাজত সমন্বয় সম্প্রীতি শক্তিশালী কুটুলিও পারে তার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নির্দেশত ভারত সরকার পোর্ট শিপিং ওয়াটারওয়েজ 
অহম সরকার হইতে মিলি আমি বরাক নদী এই বদপুরত আমি টার্মিনেল মাল্টি পারপাস টার্মিনেল ডেভেলপ করার বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো আর এই তো অত্যাধুনিক রূপত গড় দিয়া হব আগন্তক দিনত যাতে বদপুরের এই টার্মিনেলটোর পৰা আমি আমদানি রপ্তানি শক্তি রূপত গড় দিব পাৰো আর ইয়ার যোগেদি আমার বরাক উপত্যকার লগতে সুবরিয়া রাজ্যর মণিপুর মিজোরাম এই রাজ্য সমূহ ত্রিপুরা এই রাজ্য সমূহ যাতে এই নদীখনক তখনকলে তখনকলে উৎপাদিত সামগ্রী বিশ্ব বজাৰত বিক্রি কৰাৰ বাবে যাতে সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে ধৰণে মন্ত্ৰালয় তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আজি 8 বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে তেখেতে শক্তিহেলি দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত আৰু কাৰ্যসূচী লৈছে কানেক্টিভিটি কমিউনিকেচনৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিছে তাৰ ফলৰ সৈতে আজি আমি নেশ্যনেল ওয়াটারওয়েজ ওৱান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেশ্যনেল ওয়াটারওয়েজ ছিক্সটিন বৰাকৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ তেইছখন ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো জলপথ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি আত্মনিয়োগ কৰিছোঁ আৰু জল পৰিৱেশনৰ বাবে ইয়াক সঠিক ৰূপত আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা গঢ় দিয়া হৈছে আৰু যাৰ ফলত আজি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত আৰু তেখেতৰ শক্তিশালী নেতৃত্বৰ বাবে আপোনালোকে শুনি ভাল পাব এই বদৰপুৰৰ পৰা এই বছৰে চামাৰৰ সময়ত নাইন থাউজেণ্ডতকৈ অধিক মেট্ৰিক টনৰ সামগ্ৰী বাংলাদেশলৈ পঠিওৱা হৈছে শিলচর বন্যার প্রতিরোধ সুরক্ষা ও প্রশমন বিষয়ের উপর আয়োজিত হল আলোচনা সভা অরাজনৈতিক নাগরিক ফরান আরবান কেয়ারের উদ্যোগে শিলচর বঙ্গভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শিলচরে বন্যার প্রতিরোধের সুরক্ষা ও প্রশমন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সভায় শিলচরের সাংসদ ড রাজদীপ রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সভার শুভারম্ভ করেন সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন আয়োজকরা এদিনের সভায় শুধু শিলচর নয় গোটা রাজ্যে বন্যা প্রতিরোধ সুরক্ষা ও প্রশমন নিয়ে সুদূর দিল্লি থেকে আগত বিভিন্ন এক্সপার্টরা তাদের মতামত পরামর্শ তুলে ধরেন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিলচরের সাংসদ ড রাজদীপ রায় জানান যে কিছু পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার আগে তা বদলানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী মৃন্ময়ানন্দ মহারাজ অসীম সেন ড রঞ্জিত গুপ্ত প্রণয় চৌধুরী ও সুরজিত সোম সহ অন্যান্যরাও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন But the 2022 flood of Silchar was much different than all the other previous floods because this time the flood was an urban flooding. It was partially because of a man-made bridge that was caused in one of the dike on the eastern fringe of the town. And we have seen the urban areas of Silchar, the municipal areas of Silchar getting inundated within a few hours without giving people any time to react. To, to save their valuables or you know any other things which they thought to be very close and valuable to them KRC Times er Bangla Prime Time ekhon kar moto ekhane shesh korchi porobortik khoborer jonno jukto thakun KRC Times er sathe dhonnobad